হ্যালো স্টুডেন্ট মি চিরঞ্জিৎ আপনারা দেখছেন টার্গেট হান্ড্রেড ইন গভর্নমেন্ট জবস ইউটিউব চ্যানেল তো বন্ধুরা অনেক ডিমান্ডেবল একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি প্লিজ স্কিপ করবেন না ঠিক আছে প্রথমে নালে কিন্তু কিচ্ছু বুঝবেন না আপনাদের লাইফে সবাল কিন্তু যাদের ডাব্লিউ পিপি মেন আছে যাদের মেনে মেন পরীক্ষা দিয়েছেন তো তাদের জন্য কিন্তু মেনলি তো জানি না যত পারবেন ভিডিওটা শেয়ার করেন অথেন্টিক ভিডিও ফালতু পকা নাই তার থেকে বড় জন্য হচ্ছে যে কাট অফ দেবো ওটা যদি থাকে আপনি এখন থেকে বাড়িতে বসে গিটার বাজান আর ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি নেন ঠিক আছে তো আপনার চাকরি শিওর তো ডোন্ট স্কিপ ওয়াচ দ্য ভিডিও ঠিক আছে তো দেখুন এখানে আপনাদের আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ বলে দেবো লাস্ট অবধি থাকতে হবে বন্ধুরা কারণ একটু কথা না বললে তো আবার হবে না ইউটিউবার যদি এখনই বলে দিই যে এই ওই লাগবে তা আমাদেরই বা কী করে চলবে তাই না তো যাই হোক আমি সব কিছু বলেই কথা বলবো বলি আপনারা তো এটা তো আপনাদেরই চ্যানেল ওই জন্য আমি সবাইকে সমানভাবে বলি তো দেখুন এখানে এই বছরকার ভ্যাকান্সি লিস্টটা দেখুন একটু দেখুন এটা হচ্ছে এ বছরকার ভ্যাকান্সি লিস্ট ঠিক আছে দেখুন ইউআর এর ক্ষেত্রে উনিশশো উনত্রিশশো যে আমি ওটা দেখতে বলছি না যে কার কত আছে এ দেখুন আমি এক্সাম্পেট ক্যাটাগরির কথা বার বার বলি দেখুন এ দেখুন এই দু হাজার নতুন নিয়ম বন্ধুরা যে এক্সাম্পেট ক্যাটাগরি কিন্তু আপনিও হতে পারেন ঠিক আছে যদি হয়ে যান তাহলে তো মানে বুঝতেই পারেন কেল্লা ফাতে তো ওই জন্য আমি বলছি যে এক্সাম্পেট ক্যাটাগরি ভিডিওটা আবার দিয়ে দেবো আমি এই ডে এর ডেসক্রিপশান লিঙ্কেই দিয়ে দেবো তো প্লিজ একবার দেখে নিন আর আর একটা কথা বারবার করে বলি আপনারা ডেসক্রিপশান কেন চেক করেন না ডেসক্রিপশানের মধ্যে আমি পিডিএফ থেকে শুরু করে অনেক ইনফরমেশান দিই তো যখনই ভিডিওটা দেখবেন চুট করে একটু নিচে দিকে স্ক্রল ডাউন করে একটু ডেসক্রিপশানটা চেকিং করে নেবেন ঠিক আছে তো আমি এক্সাম্পল ক্যাটাগরি ভিডিওগুলো দিয়ে দেবো ওখানে চিন্তা নেই আছে তো ইনফরমেটিভ ভিডিও তো দেখুন সব থেকে আমি এটার জন্য বোঝাতে চাইছি যে কার কার সব থেকে বেশি আছে সব থেকে বেশি আছে দেখুন এসসি সিট আছে যদি তারপরে তারপরে আছে ও বি সি এ ও বি সি এ ঠিক আছে তারপর ও বি বি লিখলাম ঠিক আছে ও বি সি বি নোটার পরে আছে তারপর আছে আপনার কী বলে এস টি ঠিক আছে আর জেনারেল তো বললাম না ওটা জেনারেল ধরে নয় তবে ঠিক আছে জেনারেল তো সবাই জেনারেল আর জেনারেল কাজ তো জেনারেল আছেই নি তো এখন দেখতে হবে যে এটা তো চলে গেল ঠিক আছে এটা তো চলে গেল আট হাজার চারশো উনিশটা ভ্যাকান্সি ডিটেল এবার আপনারা খুব ভালো করে দেখবেন যে এবছরে মাঠে কিন্তু আপনাদের ডাকা হয়েছিল আপনাদের মাঝে মাঝে দু একটা কথা কিন্তু একটু স্পেলিংয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে কেন বলুন তো আমার আজ একটু দাঁত ভেঙে গেছে ঠিক আছে তো আমি দাঁতের মধ্যে একটু বুঝতে পারছেন এটা আমি ওষুধ নিয়ে রেখেছি ঠিক আছে তো আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে কথা বলতে হয় যে তো বেসিক্যালি আপনার বারো গুণ ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয়েছিল ঠিক আছে বারো গুণ ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয়েছিল তা অ্যাপ্রক্সিমেটলি বারো গুণ না দেখে আমি তেরো গুণ ডাকলাম ঠিক আছে আমি আমার কাছে একটা ডাটা ছিল তো আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না আমি কিন্তু ডাটাটা কিন্তু নিয়ে আসছিলাম তো তো দেখুন মোটামুটি আপনার এক ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কেইচ মানে এক লাখ দশ হাজার ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু টোটাল প্রিলিমিনারির জন্য ডাকা হয়েছিল প্রিলিমিনারি সিলেক্ট হয়েছিল প্রিলিমিনারি নাম্বার তো অনেক কম হয়েছিল আপনারা জানেন তো আট হাজার চারশো সিট মানে সাড়ে আট হাজার সিটের জন্য কিন্তু এতজনকে ডাকা হয়েছিল তো তাহলে দাদা কি মাঠে কি তাহলে এতজন এবার চলে আসি মাঠের ব্যাপার এই দেখুন তারপরে আমি দেখাচ্ছি মাঠ কবে থেকে শুরু হয়েছিল দেখুন মাঠ কিন্তু হয়েছিল ভালো করে দেখবেন এগুলো বলার কারণ আছে তিন তারিখ থেকে দেখুন আমি মুর্শিদাবাদে মাঠের কথা বলি তিন তারিখ থেকে আঠাশ তারিখ যদি মাঠের সংখ্যা যদি বলেন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যারা গেছেন তারা খুব ভালো করেই জানেন ঠিক আছে আর যারা দেখছেন ভিডিওটা তারা নিশ্চয়ই ডাব্লিউপির জন্যই দেখছেন তো তারা জানেন যে আমি যা বলছি আমি কিন্তু মানে অথেন্টিক নিউজই দিই ভুলভাল কথা বলি না তো দেখুন এখানে প্রায় কুড়ি দিন মাঠ হয়েছিল ঠিক আছে মধ্যে চারটে রবিবার বাদ দেন তো বাকি কুড়ি দিন মাঠ হয়েছিল তো বাকি কুড়ি দিনে দেখুন প্রথম দিন মাঠে ডেফিনেটলি কম যায় পাঁচশো থেকে ছশোটা ক্যান্ডিডেট যায় ঠিক আছে তো বাকি যে উনিশ দিন প্রায় হাজারটা করে ক্যান্ডিডেট ডাকে ঠিক আছে মানে মেশিন ঠিক করতে হয় বলে প্রথম দিন একটু ইয়ে হয় আর দ্বিতীয় দিন থেকে হাজারটা ক্যান্ডিডেট তার মানে আমি ধরে নিলাম যে এই যে ছটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দিয়েছে কটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড দিয়েছে ছটা তো ছয় দুগুণে বারো মানে প্রায় এরা এক লাখ ওয়ান লাখ ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু আমরা এরাই কিন্তু 
প্রসেসটা ঘটিয়েছে ঠিক আছে তার মানে প্রত্যেক দিন প্রায় উনিশ হাজার কি কুড়ি হাজার ক্যান্ডিডেট কিন্তু মানে প্রত্যেক দিন না মানে এক একটা রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কিন্তু পনেরো উনিশ হাজার থেকে কুড়ি হাজার ছেলে মেয়ে কিন্তু আপনার রিক্রুট হয়ে যায় ঠিক আছে এবার আমরা বলি মেয়ে না অ্যাকচুয়ালি ছেলে মানে যাই যাই হোক মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এগুলো বাঙালি ছেলে কথা বলতে গিয়ে একটু বেরিয়ে যায় ওগুলো ধরে নিতে হয় তো এবার দেখুন ব্যাপারটা হলো যে আপনার রিক্রুটমেন্ট এটা তো গেল আপনার এত তাহলে কি দাদা তাহলে তো মাঠে আপনি বললেন যে যে প্রায় এক লাখ দশ হাজার ক্যান্ডিডেটকে যদি ডাকা হয় তাহলে কি তো তো বিশাল ব্যাপার তা নয় দেখো এক লাখ দশ হাজার ক্যান্ডিডেটের মধ্যে না ওভারঅল যদি এক হাজার একশোটা ক্যান্ডিডেট যদি প্রিলিমিনারিতে কোয়ালিফাইড করে তার মধ্যে মোটটা থাকে কত আনডিফেক্টেড থাকে কতজন আবার এম এসে বাবার বাবার পয়সা প্রচুর দাও ফর্ম ফিল করে বুঝলে তো জানিই না যে কিসে ফর্ম ফিল করেছে পরীক্ষা দিয়ে চলে এসে কোনো বড় বড় লেভেলে খাটে চোখে যে দেখতে তো পাবে না সাড়ে ছয় মিনিটে ষোলোশো মিনিটের তো মানে মজা মারা কথা নয় যারা করেন তারা ভালো করে জানেন বিশাল টাপ আর্মির থেকেও টাপ এখন কারণ ভালো করে জানেন যে আটটা পাক দেখুন আর্মিতে চারটে পাক দেয় আটটা পাক দেওয়া সত্যিই খুব টাপ সাড়ে ছয় মিনিটে ষোলোশো মিনিটার শোষ টাপ হ্যাঁ তো যারা রান করে তারা খুব ভালো করে জানেন তো প্লিজ একটা লাইক দিয়েন ঠিক আছে যদি ভালো লাগে কথাটা আমার সঙ্গে যদি এক মত হন তো যাই হোক যারা পারেন না বলে আমি ছোট করছি না আবার ঠিক আছে মানে সবার সবার নিজের ক্রেডিট আছে না তো দেখুন যারা প্রিলিমিনারিতে দিয়েছিল একশো জন তাদের থেকে মাঠে কিন্তু থার্টি পারসেন্ট কিন্তু যায়নি যায় নি ঠিক আছে তাহলে ওভারঅল কতগুলো ক্যান্ডিডেট আপনার প্রায় তিরিশ হাজার যদি এক লাখ থেকে যদি তিরিশ হাজার বাদ দেন তাহলে মোটামুটি সেভেন্টি থাউজেন্ড সেভেন্টি থাউজেন্ড কিন্তু মাঠে অ্যাটেন্ড হয়েছে তাহলে কি দাদা কি সে সেভেন্টি থাউজেন্ডই পাস করে গেছে তা নয় দেখবেন যারা গিয়েছেন আবার খুব ধীর স্থিরভাবে শুনবেন যারা সকালের দিকে মাঠ করেছে গ্রাউন্ডে তো দেখবেন পঁচিশটা যখন ছেড়েছে বা কুড়িটা ছেড়েছে যদি কুড়িটাই ছাড়ে বারোটা তেরোটা চোদ্দোটা পনেরোটা অব্দি ধরুন সকাল আটটা থেকে যদি মাঠ হয় আটটা থেকে নটার মধ্যে যারা মাঠ করেছে না সাড়ে আটটা নটার মধ্যে যারা মাঠ করেছে প্রথম তিন থেকে চারটা ব্যাচ কি দশটার মধ্যেই বলি মোটামুটি আমি গর্পতায় ধরে নিতে পারি যে সিক্সটি মানে যদি কুড়িটার মধ্যে প্রায় বারোটা করে পাস করেছে কুড়ি থেকে কুড়ি থেকে বারোটা পাস করেছে ঠিক আছে কিন্তু লাস্টের দিকে কিন্তু কম করেছে যত বেলা বারোটার দিকে এরকম হয়েছিল আমার মানে অনেক ক্যান্ডিডেট আছে আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কিন্তু এ এই টাইমে পাস করেছে মানে আপনি বলে বিশ্বাস করবেন না তো সে মাঠ করেছে বেলা একটার সময় আর তখন মাঠের কুড়িটা ক্যান্ডিডেটকে ডেকে না তখন মাঠে পাস হয়েছে দুটো তিনটে তো ওভারঅল আমি একটা ফিফটি পারসেন্ট ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু ধরে নিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে একটা গড়পত্তা এরকমই আসে ফিফটি পারসেন্ট হাফ হাফ তো হাফ হাফ যদি হয় দেখুন এক্সাক্টলি ডাটা কেউ বলতে পারে না কারণ ওভারঅল ডাটা এক একমাত্র আপনার তাহলে আপনার ইয়েতে যেতে হবে কী বলে ভবানী ভবন যেতে হবে আর রিকমেন্ট বোটে যেতে হবে যে ম্যাম আমাদের সব পেপারগুলো একটু দেখি তো তারপর তো মনে হয় যেন পিঠের ছাল চামড়া থাকবে না যদি ওভাবে গিয়ে বলেন না পিঠের ছাল চামড়াটা রাখবে না ওরা যে আমাকে দেখি তো কজন পাস করেছে তো যাই হোক এক্সাক্টলি ডাটা না এইভাবে ম্যাথামেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে নিতে হয় তো দেখুন মোটামুটি আমরা যদি ফিফটি পারসেন্ট ধরি তাহলে কত হলো সত্তর হাজারের ফিফটি পারসেন্ট মানে ফিফটি বাই একশো মানে বুঝতেই পারছেন থার্টি এই যে ক্যান্ডিডেটটা থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইনারা কিন্তু এতটা হবে না আমি আর একটু কমই বলে দিলাম বেশ থার্টি টু বত্রিশ হাজার এই ক্যান্ডিডেটে কিন্তু আমরা টোটাল পাস করেছে ঠিক আছে মানে এরা যারা মেন দিয়েছে তো দেখুন আপনার সিট কতগুলো আছে আট হাজার পাঁচশো অ্যাপ্রক্সিমেট আপনার ক্যান্ডিডেট যাচ্ছে প্রায় বত্রিশ কি প্লাস ধরুন মানে বত্রিশ হাজারই ধরুন একটা অ্যাপ্রক্সিমেট মান পেয়ে গেলেন তো আট হাজার পাঁচশো থেকে বত্রিশ হাজার তার মানে বুঝতে পারছেন ওয়ান ক্যান্ডিডেট ফোর মানে একটা সিটে আপনার চারটে থাকছে ভালো করে ভেবেন তাহলে তো কম্পিটিশান তো হাই তা নয় এখানে ডাব্লিউ বিপি বোর্ড ইন্টারভিউর সময় টু ইস টু ওয়ান করে দেয় একটা সিট 
দুটোকে ডাকে ক্লিয়ার যারা দিয়েছেন বা যারা কোর্স করছেন তাদের সুদিন বলতে পারবে তো এটার জন্য তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কতগুলো বললাম আমি চারটে সিটে যদি আমি মোটামুটি একটা বোর্ড ধরি মানে অ্যাকচুয়ালি যদি ষোলো তাহলে মানে মোটামুটি আপনার আট হাজার সিটের জন্য সাড়ে আট হাজার সিটের জন্য সাড়ে আট হাজার আট হাজার পাঁচশো সিটের জন্য আপনার প্রায় সতেরো হাজার ক্যান্ডিডেটকে সিলেক্ট করবে ঠিক আছে ক্লিয়ার সতেরো হাজার ক্যান্ডিডেটকে ওরা সিলেক্ট করবে তো সতেরো হাজার ক্যান্ডিডেটকে যদি সিলেক্ট করেন এবার আপনাকে একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি আগের বছরের কাট অফটা একটু দেখাই আপনার দিকে এই দেখুন এটা হচ্ছে আগের বছরের কাট অফটা ঠিক আছে দেখুন ও বি সি বির গিয়েছিল ছেচল্লিশ পয়েন্ট সতেরো অনেকটা বেশি গিয়েছিল ও বি সির দাদাদের তো একচল্লিশ গিয়েছিল শিডিউল ট্রাইব যারা মানে যারা এসসি আছেন তো এসসিদের যারা আছেন তাদের এত গিয়েছিল তো এটা আনরিজার্ভদের সবসময় বেশি থাকে তো ওদের বেশি থাকে তো এবছর কিন্তু এইটা কিন্তু কমবে শিডিউল কাস্ট কিন্তু কমবে আর এই দাদাদেরটা একটু হাই হবে ঠিক আছে অতটা হয় না তো এই দাদাদেরটা মোটামুটি ঠিকই আছে না আমি এটা দেখে প্রিডিকশান করছি না মানে এইগুলোই আসবে তা না আমি বলে দেবো আর এটা তো যেমন কম থাকে এদের কমই হবে তো আমি এটা বললাম তো চলুন এবার ডাইরেক্ট কাট অফে যাওয়া যাবে তো কাট অফ যদি বলেন ঠিক আছে দেখুন আগের বছরের প্রিডিকশান এদিক ওদিক করে বুঝতে পারছেন যে আগের বছর কিন্তু চব্বিশ হাজার না পঁচিশ হাজার ছেলে পাস করেছিল সিটও কম ছিল এবছর সিটও বেশি আছে ছেলেও একটু বেশি পাস করেছে ঠিক আছে মানে বত্রিশ হাজার মতো পাস করেছে কারণ পাস করি যে তো প্রিলিমিনারিতে বেশিতে না অনেক বেশি পাস করি আগের বছর এক যদি আশি হাজার পাস করি যে এবছর এক লাখ পাস করি তো কুড়ি হাজার ছেলের মধ্যে তো কেউ পাস করবে না তো নয় তো চলুন মানে এবার আসল জায়গাটা আসি যে তাহলে কত হতে পারে প্রিডিকশান দেখুন আমার প্রিডিকশান যদি বলেন আমার একান্ত নিজের প্রিডিকশান আমার প্রিডিকশান ভুল হয় না জানেন তো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আপনারা যারা জেনারেল আছেন যারা মেনে ডাক মানে ইন্টারভিউ তো ডাক পাবেন ঠিক আছে আপনারা যদি বত্রিশ প্লাস মাইনাস এক মানে একত্রিশ থেকে আপনার বত্রিশের মধ্যে যদি এই মানে এখন তুলতে পারেন তো আপনারা জেনারেলরা কিন্তু আপনার ইয়েতে মানে নেক্সট স্টেপে ডাক পাবেন ঠিক আছে যদি বলেন ও বি সি ও ও বি সি বি দাদা দাদা অনেকগুলি সিট ছিল ছশো সামথিং সিট ছিল তো ও বি সি যারা আছে তাদের মোটামুটি উনতিরিশ থেকে যদি তিরিশ পান এইভাবে তো আপনারা ডাক পেয়ে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই কোনো চাপ নেই যদি বলেন ও বি সি বি এই দাদাদের কিন্তু মোটামুটি আপনার মোটামুটি আপনার ওই রকমই যাবে মানে এটা যদি উনত্রিশ বলি তাহলে এটা তিরিশ যাবে বুঝলেন তো মানে এদের ও বি সি মানে এ আর বিয়ের মধ্যে এক নম্বরে তখন কারণ দেখুন সাতাশ সাতাশে পাস করায় না ঠিক আছে একটা চাপ হয়ে যায় তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আর এসসি যদি বলেন এসসি এসসিতে আপনার মোটামুটি টোয়েন্টি সেভেন প্লাস যারাই পাবেন মোটামুটি এসসিতে আপনার কোয়ালিফাইড হবে নি গ্যারেন্টি আই গ্যারেন্টেড তো সাতাশ আর আপনার কি পড়ে থাকলো এস টি যারা এস টি আছে না তাদের টোয়েন্টি সিক্স প্লাস পেলেই মোটামুটি আপনার কোয়ালিফাইড তাহলে কি বললাম জেনারেলে মোটামুটি আপনার তেত্রিশ তেত্রিশ মতো ঠিক আছে আর যারা ও বি সি এ আছেন তাদের মোটামুটি ওই একত্রিশ মতো যারা ও বি সি বি আছেন তাদের মোটামুটি তিরিশ মতো আর যাদের মোটামুটি আপনাদের এস সি আছেন তাদের ওই সাতাশ আঠাশ আঠাশ মতো মানে আর যাদের শিডিউল ট্রাইব আছেন মানে এস টি আছেন তো তাদের মোটামুটি ছাব্বিশ পেয়ে গেলেই ডাক পায়ে পেয়ে যাবেন আর যাদের এক্সাম পেট ক্যাটাগরি মনে হয় পনেরো ষোলো মনে হয় দশ পেলেই হবে নাকি এটা আমাদের তো দাদারাই জানা জানা করে এক্সাম পেট ক্যাটাগরি তো বলে না তো যাই হোক এটা গেল আপনাদের মোটামুটি কোয়ালিফাইডের কাট অফ এবার চলে আসুন মেন কাট অফ মেন কাট অফ কি হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু মাই প্রিডিকশান দেখুন জেনারেলের 
খুব বেশি হবে না ঠিক আছে এবছর কাট অফটা আগের থেকে একটু কমবে কীরকম হবে জেনারেলে আমার কাট অফ যদি বলেন মানে আমার নিজস্ব একদম ব্যক্তিগত কাট অফ জেনারেল মানে ইন্টারভিউ সমেত মোটামুটি জেনারেল যদি বলেন ফর্টি সিক্স প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আমি এইভাবেই বলছি কিন্তু আপনার ও বি সি বি ফর্টি ফোর প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ও বি সি এ ও বি সি এর আপনার মোটামুটি কাট অফ যাবে আপনার ফর্টি ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এসি যাবে ফর্টি প্লাস মাইনাস ওয়ান যাদের আর একবার দেখতে মনে হবে ভিডিওটা একটু ব্যাকে গিয়ে আবার দেখে নেবেন ঠিক আছে আর এসটি এসটি যাদের আছেন তাদের মোটামুটি আপনার থার্টি এইট প্লাস এরকম পেলেই হবে বা থার্টি এটা একটু বেশি বলে ফেলালাম আমি থার্টি সিক্স পেলেই হবে তো মানে এরকম এর প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান থার্টি সিক্স তো এটাই গেল প্রেডিকশান ঠিক আছে বন্ধুরা তো এটা আমি একান্ত নিজের মতো করে বলছি আপনাদের যে কারোর যদি কোনো খারাপ মনে হয় ঠিক আছে দেখুন আমি প্রথমে আগের ভিডিওতেও বলেছি আই এম এ আমি বোর্ডের কোনো মেম্বার নই সো আমার কথাতে এটা ভেবেন না যে বিশাল মানে আমি বলে ফেলালাম কারো মনে আঘাত দিয়ে ফেলালাম তার জন্য একান্তই মানে ক্ষমা চাইছি ঠিক আছে আর প্লিজ যদি ভালো লাগে কারোর তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নিচে দেখুন চ্যানেলের নামটা আমার দেওয়া আছে জাস্ট আমার এটা চ্যানেলের নাম একটু গিয়ে ইউটিউবে সার্চ করবেন টার্গেট হান্ড্রেড ইন গভর্নমেন্ট জবস ঠিক আছে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অথেন্টিক নিউজ দিই আর আপনার যেগুলো দেবো একদম লজিক্যালি বলবো বড় বড়ো ইউটিউবারে বড় বড়ো কথা বলে আমি ছোটো ইউটিউবার তো তাও আপনাদের আশীর্বাদ যদি পাশে থাকে তো বড় বড়ো কথা বলবো তো এই বলেই আজকের ভিডিও শেষ করছি ভালো থাকবেন শুভরাত্রি